அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் தேவையான கரண்ட் அஃபேர்ஸை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செஷன் எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம யார் ஆக்சுவலாக லெட்டினஸ் ஜென்ரல் ஷேக் என்கர் சரிங்களா இவர் தான் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோர்ஸ் கம்ப்யூட்டராக வந்து நியமிக்கப்படுறாப்பில் ரைட் இப்போ புதுசாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த யூஎன் மிஷினில் அதாவது சவுத் சூடானில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கம்ப்யூட்டராக வந்து லெட்டினஸ் ஜென்ரல் ஷைலேஷ் சதாசிவ் கினைக்கர் இவர் தான் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு அது ஜூபா அப்படின்ற பகுதிக்கு ரீசெண்டாக வந்து இவர் சார்ஜ் எடுத்துருக்காரு ரைட் ஐஆர்எஸ்இடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய The second India-Russia Strategy Economic Dialogue was held in which city? India and Russia are the second strategic economic dialogue. India and Russia are the same as the dialogue. Where are you going? 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 India and Russia are the same as 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 the எக்கனாமிக் ரிலேட்டடான சேஞ்சஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ தட் இதன் மூலியமாக எக்கனாமிக் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வளரும் அப்படின்னு நம்பப்படுது எங்கே இது நடைபெறுது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் ஐஆர்எஸ்இடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியா ரஷ்யா ஸ்ட்ராட்டஜி எக்கனாமிக் டைலாக் பொறுத்தவரை டென்த்து ஜூலை நியூ டெல்லியில் வந்து நடைபெற்றது ஏன்னா இதில் வந்து செகண்ட் மீட்டிங் வந்து நடக்குது இந்த செகண்ட் மீட்டிங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் கோர் ஏரியாஸை வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க சிக்ஸ் கோர் ஏரியாஸ் என்னென்ன ஆக்சுவலாக அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெக்னாலஜிஸ் அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்ரோ ப்ராசஸிங் செக்டர்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிஸ்னஸ் சப்போர்ட் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஃப்ரான்டியர் டெக்னாலஜி கோஆப்ரேஷன் இன் ட்ரேட் பேங்கிங் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டூரிசம் அண்ட் கண்டிவிட்டி இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கும் போது முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ போக்குவரத்து சார்ந்த இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக வந்து நம்ம டெக்னாலஜிஸ் மூலமாக வந்து டெவலப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் கட்டமாக இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரும் அக்ரிகல்ச்சர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்ரோ ப்ராசஸிங் செக்டர்ஸை வந்து அதையும் வந்து டெக்னாலஜிஸ் மூலிமா டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்பப்படுது அது ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிறு மற்றும் குறு தொழில்களையும் வந்து நம்ம சப்போஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னும் அப்புறம் டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரான்டி டெக்னாலஜிஸ் மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னும் அப்புறம் ட்ரேட் வணிகம் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் பேங்கிங் வங்கி சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஃபைனான்ஸ் நிதி சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்ற தொழிற்சாலை சார்ந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் டூரிசம் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி அப்புறம் வந்து இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்தியாவுடைய எக்கனாமி வளரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நியூ டெக்னாலஜிஸை நியூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து உள்ளே வந்து புகுத்துக்கு முடியுமாங்க இந்தியாவோட பொருளாதாரம் வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐஆர்எஸ்இடி மீட்டிங் வந்து பேசப்பட்டது அது நியூ டெல்லியில் நடந்தது ரைட் இந்தியா ஏசியன் ட்ரைகா ட்ரேடர்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் வா சேல் இன் விஜி சிட்டி எந்த சிட்டியிலேருந்து இந்தியா ஏசியன் ட்ரைகர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் மினிஸ்டர் மீட்டிங் நடைபெற்றிருக்கலாம் கொடுத்தது ஆப்ஷனில் எந்த சிட்டி உங்களுக்கு ஆன்சர்னு தோணுதோ கமெண்ட் பண்ணலாம் எந்த சிட்டி ஆக்சுவலாக நியூ டெல்லி ஓகேவா நியூ டெல்லியில் தான் நடைபெறுறது ரைட் இந்தியா ஏசியன் ட்ரைகோ ட்ரைடர்ஸ் மீட்டிங் மினிஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூ டெல்லியில் வந்து நடைபெற்றது இங்கே பொறுத்த ஒரு ஆர்சிஇபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரீஜினல் காம்ப்ரிகன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் மூலியமாக இதுக்கான கன்சல்டேஷன் மீட்டிங்ஸ் வந்து நடந்தது ரைட் ஃபோர்த் டேரக்டர் ஜென்ரல் லெவல் டாக் ஹெல்த் பிட்வீன் என்சிபி இந்தியா அண்ட் விச் கண்ட்ரி ஆன் ட்ரக் ட்ராஃபிக்கிங் and the related matters were held in New Delhi. Narcotics Control Bureau of the Surki NCB has been told. In the case of the fourth general level talk meeting, this is the India of the North Delhi. What do you think about this meeting? There is a lot of drug trafficking. 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 This meeting is the New Delhi. New Delhi. அப்படி எந்த நாட்டை கூட வந்து இந்தியா வந்து பேசிச்சு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் எந்த நாடாக இருக்கலாம் எந்த கண்ட்ரி ஆக்சுவலாக மியான்மர் ரைட் இந்த ஃபோர்த் டேரக்டர் ஜெனரல் லெவல் டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாக்கடைஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோன்னு சொல்லக்கூடிய என்சிபி கூட சிசிடிஏசி அதாவது இந்தியாவோடைய சென்ட்ரல் கமிட்டி ஃபார் ட்ரக் அபியூஸ் கண்ட்ரோல் சரி ரெண்டுமே இணைஞ்சு மியான்மார்லேருந்து நிறைய ட்ரக் ட்ராஃபிங் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வருது 
அது எல்லாமே வந்து நம்ம தடுக்கணும் இந்த மாதிரி போதைப் பொருட்கள் கடத்துறத வந்து முற்றிலுமாக தடுக்கணும்னு சொல்லி நியூடெல்லி நடந்த மீட்டிங்கில் இந்தியாவும் பங்களாதேஷும் பேசிக்கிறாங்க ரைட் த இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் ஆர்டர்டு ஃபார் ஹவு மெனி ஹெவி லிஃப்ட் சின்னூக் ஹெலிகாப்டர் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இந்தியாவுடைய விமானப்படை சார்பாக சின்னூக் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய ஹெவி லிஃப்ட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து இந்தியா வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க அப்படி எத்தனை ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து இந்தியா வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியுமா எத்தனை ஆர்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் எத்தனை ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட அதாவது ஃபிஃப்டீன் ஹெலிகாப்டர்ஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் அமெரிக்கன் ஏரோ ஸ்பேஸ் மேஜர் போயிங் நிறுவனம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு மிகப்பெரிய இல்லை உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த விமானங்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் சரியா இங்கே வந்து தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஹெவி லிஃப்ட் சின்னூக் அப்படின்ற ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவுடைய விமானப்படை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய முட்ரா அப்படின்ற பிப்ரவரி மாதத்தில் வந்து முதல் கட்டமாக ஒரு நாலு ஹெலிகாப்டர் வந்து பிப்ரவரி மாதத்தில் வந்து வந்துடும் அப்படின்னும் அதன் பிறகு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த பதினஞ்சு சின்ன ஹெலிகாப்டர் மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தி ரெண்டு அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரும் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரைட் மீரா பாய் சேனல் இஸ் ரிலேட்டட் டு விச் ஸ்போர்ட் மீரா பாய் சேனல் இவங்க வந்து எந்த ஸ்போர்ட் ஆக்சுவலாக கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் தான் மீரா பாய் சேனல் இவங்க எந்த துறையை எந்த விளையாட்டு துறையை சார்ந்தாங்க எது ஆக்சுவலாக வெயிட் லிஃப்டிங் இல்லைங்களா ஃபார்மர் வேர்ல்டு சாம்பியனாக இருக்கிற வீரா பாய் சேனல் வந்து கோல்டு வந்து அடிச்சிருக்காங்க வெயிட் லிஃப்டிங்கில் அது காமன்வெல்த் வெயிட் லிஃப்டிங் சாம்பியன்ஷிப் இது வந்து சோமாக நினைப்பது இவங்க பொறுத்தவரை கிட்டத்தட்ட வந்து பதிமூணு மெடல்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து எயிட் கோல்டு த்ரீ சில்வர்ஸ் டூ பிரான்ஸ் மெடல்ஸ் அப்புறம் சி நிறைய சீனியர் அந்த ஜூனியர் யூத் கேட்டகரிஸ்லையும் இவங்க வந்து அடிஞ்சு வச்சிருக்காங்க இந்த செஷனில் பார்த்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாருக்கும் எளிமையாக புரிஞ்சுருக்கணும் நம்புகிறேன் இந்த செஷனில் பார்த்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் யாருக்காவது அது புரியாமல் இல்லை எனக்கு இந்த இடத்துல டவுட் இருக்குது அப்படின்னு சரி கீழே வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் கொடுக்கலாம் பிடிக்கலன்னா ஏன் பிடிக்கலன்னு கமெண்ட் பண்ணிட்டு டிஸ்லைக் கொடுக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம் இதே போல் ஃபியூச்சரில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆசைப்பட்டிங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதே போல் டிஎன்பிசி ரிலேட்டான கிளாஸஸ் நான் வீட்டிலேருந்தே படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்க அப்படின்னாலும் அதே போல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த டீச்சர்ஸ் டிஎன்பிசியில் பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து எங்களை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் வந்து திறனாய்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ தட் ஈஸியாக வந்து உங்களால் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் ரிலேட்டான கிளாஸஸாக இருக்கட்டும் இல்லை குரூப் ஒன் ரிலேட்டான டெஸ்டைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா மற்ற டிஎன்பிசி குரூப் டூ ஆகட்டும் குரூப் ஃபோர் ஆகட்டும் இந்த எல்லா கிளாஸஸுமே ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கும் குரூப் ஒன்க்கு தனியாக குரூப் டூக்கு தனியாக ஃபிலிம்ஸுக்கு தனியாக மெயின்ஸுக்கு தனியாக ஸ்டடி மெட்டீஸ் தனியாக டெஸ்ட் சரீஸ் தனியாக இருந்தால் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியான ஃபீஸ்லாம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபீஸ் தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஜஸ்ட் அன் அகாடமி லேர்னிங் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கும் அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய்ட்டு டிஎன்பிசி கேட்டகரியில் ஜட் சஸ்கிரிஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஃபீஸ் வந்து காட்டும் ஒன் மந்த்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் வரைக்கும் காட்டும் எந்த மந்த்துக்கான ஃபீஸ் கன்வெண்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபீஸ் அப்படின்றது ரொம்ப 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 குறைவு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் மந்த் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனால் அதில் ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் போக நீங்கள் வெறும் செவன் தௌசண்ட் பே பண்ணால் போதும் இந்த செவன் தௌசண்ட்லேயே உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் என் ரஃப்ரல் கோட் பயன்படுத்திக்கலாம் என்னோடய ரஃப்ரல் கோட் கேஏ எல்ஏஐ ஆர்ஏஜே எல்ஐவி அப்படின்னு கொடுத்து அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்டாக இருக்கிறது டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் போக ஆறாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா மாறுது அப்போ இந்த ஆறாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா என்னென்ன கிடைக்கும் இன்னும் சொன்ன போலவே டிஎன்பிசி ரிலேட்டடாக எல்லா எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக கிளாஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து ஸ்டெடி மெடிசன் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் அது குறிப்பிட்ட பீரியடுக்குள்ள நீங்கள் எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆகட்டும் ஸ்டெடி மெடிசன் ஆகட்டும் ஃபிலிம